Hello, hello, good evening, guys. ¿Cómo estamos? ¿Cómo me les fue este día, chicos? ¿Cómo estás? Hello. hello, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Va de Yo dije, la teacher no se va a conectar. Bien. No, como no, cállate, que me relajé. Ya rompo un poquito la tarde. No, pero todavía faltando un minutito. O sea, todavía no falta, sí es cierto. Sí, pero sí me, me conecté un poquito más tarde de lo que costumbre. Pero sí, ahí llega el tiempo todavía. <risa> ¿Y qué tal? ¿Cómo me les va? Va de camino ahorita, Richard. Sí, teacher, me va. ¿Cómo salí a las, a las siete? Pesado. Me acabo de bajar del micro. Más que mi compañera, cuando le tocó descansar a mí, me tocó que hacerlo de... Ay, Ay no, terrible. Bien pesado le toca, Richie. Sí, ticha. Bueno, ni sí. modo, hay que hacerle, sí. Hay que hacerle fuerza. <risa> sí, la verdad que sí. Sí, porque si no, no, no hay... No hay, las, no hay chirilicas. No, pay, pay, pay. No, pay, pay, pay. Sí, ni modo, necesitamos el pay, pay, pay. Sí. A veces se, se conectan todos. Oye, la vez pasada solo dos, ayer solo dos faltaron. Sí. Vamos a ver, voy a abrir esto. Entonces, lo que, no, que se conectan los demás, vamos a esperar y voy a abrir la, la, la plataforma para tener la lista hoy. Está bien. En lo que se llega esto, a llego casa. yo a mi casa. Sí, porque no voy a hacer. <ríe> Va por el chete un ratito. Sí. <ríe> ok, vaya. Vamos a ver. ¿Cómo estamos? Hello, hello guys, good evening, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Inglés para el trabajo. Uh, qué, qué voces. <ríe> I'm just kidding, right? ¿Cómo les va, niños? ¿Cómo me les fue este día? Cuéntenme, Eliel, cuéntenme, ¿cómo me les fue este día? Rigoberto, Amanda. Silencio total. So silent, right? <risa> Desaparecieron los que <risa> Sí, no. Los niños no quieren, no quieren ese, no quieren hablar ahora. No me quieren hablar demasiado. <risa> Hello, Pablo, ¿cómo me le va? Brandon, bienvenidos. Francisco González, también. Bienvenidos, Italina, Edwin. ¿Cómo les fue? Okay, what time is it? Okay, it's two minutes past eight. So we are going... Excelente, Brando, muy bien. Me alegra escuchar eso. Bueno, me alegra leer eso en ese caso, right? Ok. Eh, son dos minutos, perdón, tres minutos pasadas las ocho. Vamos a esperar dos minutos más o a lo mucho unos tres minutitos. Y vamos a empezar porque ahorita solamente estamos dos, cuatro, seis, siete, ocho. Oh, my God. Entonces estamos muy poquitos. Y acuérdense que tenemos que pasar la lista. Bueno, nueve ahorita, dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Ok, vale. Vamos a esperar a los demás. 
Erika, bienvenida, Erika. Hello, hello, cuéntenme algo, niños. Ta, 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 ta. Tu, 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 tu. Déjenme ver, let me see. ¿A dónde nos quedamos? Vamos a ver. Hello, hello, guys. Good evening, everybody. Good evening, good evening, good evening, good evening. Ah, okay, aquí está. Vamos a ver. Permítame que carga esta cosa porque si no, no se ve nada. Ok, bye. Vamos a ver. What time is it? Bueno, vamos a empezar porque hay que empezar. Pero es tiempo ya y hay que aprovechar. Ok. Bye. Pero primero que todo, como ustedes saben, a mí siempre se me olvida que es lo que vemos un día antes. Así que, it's your job to remember what we were discussing yesterday, ¿ok? So, if you want to add some words, if you want, if you want to add some rules, if you want to add some examples, it's good for me, ¿ok? The point is that you have to participate, you have to talk. Because, I don't know why, but this group is a little bit... How do you say that? A little bit shy, ok, creo yo, un poquito como tímidos. Es el primer grupo que tengo que no habla mucho. De ahí lo hace más súper interactivo, ¿verdad? Tac, 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 tac. Ok, y me, de veras que me ha costado hacerlos hablar un poquito. I don't know why, but I'm going to try. I'm going to Perdón. continue to try, right? Pero quizás a los otros grupos les han dado sobre perico, teacher. A lo mejor, pero estábamos bien chocachi, right? Y ahora, o sea, les han dado sopa de... Sopa de silent. No, de mudo. Mood, sopa de pito. Mood porque... silent. No, y ustedes les han activado el mood silent. I'm just kidding, guys. So, no, don't worry about that. I can say you are a little bit shy, right? Estuvimos viendo lo del wood. Ajá, we were talking about wood. Lo del curren. Lo del curren, curren, right? And what was the difference between would you mind, right? And could you? ¿Qué significaba would you mind? A ver, ¿qué me dice? Podría. Te importaría. Te importaría. Te importaría. Muy bien, excelente. And could you? Podrías. Podrías, muy bien, Brandon, así es. Podrías hacer tal cosa. Y esa, esos auxiliares o estos model verbs, ¿para qué sirven? ¿Ajá. ¿Para qué nos sirven estos model verbs? O this, or this way to make that question. Para dar sugerencias o para dar una orden, para recomendar algo. Ajá, para dar, para recomendar algo, para dar sugerencias. Pero ¿en qué modo es esto? ¿En forma formal o forma informal o forma educada, más educada, menos educada? Uh -huh. Formal. Formal, formal. Más formal, me dio, o más en in a, in a polite way, en una forma más educada. Esto más que todo lo utilizamos cuando nosotros no conocemos a la persona a quien nos dirigimos. ¿Ok? Así manejemos. El could, el should, el would, siempre es para 
cuando nosotros no conocemos a una persona y nos queremos referir a ella respetuosamente o más educadamente, ¿ok? Entonces, como cuando tenemos el anillo y decimos, ¡Ey, vos vení para acá! Mira, ¡Ey, que es que podemos hacerme un, un paro! Dice, <ríe> así en el caliche. Pero no, ¿verdad? Eso ya no se ocupa. Eso es cuando somos bien amigos, pero en este caso, ¿verdad? Es más polite. ¿Ok? Bueno, ok. Este día, chicos, déjenme decir que vamos a trabajar lo que es el manual. ¿Ok? Because we have practice. We have practice about that topic. But I would like to return or we like to take the ones that we were painting, ¿ok? Yesterday. Por ejemplo, teníamos una lectura, ¿verdad? ¿Se acuerdan, verdad? Do you remember that? ¿Verdad? Huh? Yes, bueno, vamos a revisar eso y vamos a continuar con el manual, ¿ok? Bueno, pero me gustaría saber cómo van con las tareas, chicos. ¿Cómo van con las tareas? ¿Tienen preguntitas en cuanto a las tareas? ¿En cuanto a la platform? No. Ok, perfecto, vamos. Pero primero que todo voy a tomar la lista. Denme unos segunditos y ahorita les llamo por su nombre. Porque ya es tiempo, ¿ok? Today is Tuesday, Tuesday 11, right? Ok. Let's see. Amanda de la Paz Araujo Torres. Amanda. Ana Raquel Campos Ayala. Present. Thank you. Brandon Alexis Velázquez Ayala. Present teacher. Thank you. Cecilia Unice Funes Gómez. Cecilia Unice Funes Gómez. No yet. Ok. Daniel Ernesto Abra Gorizuela. No yet. Ok. Erika Lisset Ayala Ramos. Present teacher. Thank you, Erika. Eh, Ernesto Salvador Mejía Mundo. Present teacher. Thank you, Ernesto. Fanny Melanie Ordóñez. Thank you, Fanny. Eh, Fátima Azalia Martínez Deli. Present teacher. Thank you, Fátima. Eh, Francisco Antonio Coreas Jiménez. Francisco. No, ok. Francisco Ernesto González Boquín. Present teacher. Thank you, Francisco. Eh, Italina Castro. Por ahí estaba ahí, la verdad. Jonathan Eliel Córdoba Lazo. Present teacher. Thank you, Jonathan. José Edwin Escobar Posada. Present teacher. Thank you. Eh, Karen Alerito Areli Torres García. Karen. No yet. Ok, Luis Eduardo Reyes. Present. Thank you, Luis. Eh, Nancy Carolina Saldaña Membreño. Nancy. No, Nelson Arnoldo Revillaga Quintanilla. No, ok. Eh, Pablo Adalberto Juárez. Present teacher. Thank you. Eh, René Francisco Mendoza Cárcamo. No, ok. Roberto de Jesús Sánchez Torres. Present. Thank you. Vamos con Sarita Elizabeth Hueso. No yet, ok. Tania Lizeth, Lisbeth Osorio Enríquez. Ok. Teresa de Jesús Ramos Santos. Ok. En Catherine Giselle Vázquez Celaya. Ok, perfecto. Bueno. Pablito, usted estuvo toda la clase este, ayer, ¿verdad? Pablo. Sí, teacher. Pero pensé que aquí le han puesto 46 minutos. No, estuve toda la clase. Pues Incluso cierto. entré, entre qué, cinco minutos antes. Sí, pero aquí se lo voy a poner, no voy a decir. Pero sí, este estuvo más tiempo. Vamos a ver, Nelson Arnoldo Arreguilla Quintanilla. Eh, ¿Qué más tiene? Tiene Francisco si tiene normal. Yo creo que se equivocaron en su tiempo, pero... Sí, porque me acuerdo que usted estuvo ahí toda la clase desde el principio. Eso no lo que siempre entran temprano. Bueno, 
ya, ya se lo arreglé ahí. Gracias, teacher. Ahí okay. Tania dice en el, dice Tania en el, en el chat que está ah, presente, okay. pues está de oyente. Vaya, gracias, gracias, gracias. Ahorita le pongo la asistencia. Eh, Tania, ¿dónde está Tania? Vamos a ver. Aquí abajo está. Muy bien, perfecto. ¿Quién más? Este ha mandado un mensajito, permítame, no voy a ver porque ahorita no tengo visión de, lo, de la reunión. Eh, le puse el precio en el... Oh, ok. Ok, creo que están así. Eh, ¿Quién más me puso? Déjenme ver. Vamos a revisar, voy a revisar porque sí, si no se me quedan. Yo, ok, yo acabo... Sari. No sé okay, si... Sí, Sarita, ahorita le pongo. Acabamos de tomar la lista. Ya, ya. Eh, Vamos, la acabamos de llamar. Vaya, ¿quién más acaba de entrar, chicos y chicas? Gracias, teacher. Nelson. Nelson, ok, Nelson. No sé, Miss. Ahorita, Nelson Arnoldo Revillaga, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, perfecto. ¿Quién más? No sé, Nombrecito, please. Francisco. Ok, Francis Jiménez. Ok, perfecto. Ahorita le ubico. ¿Quién más? Yo, Catherine. Ok, Katherine, muy bien. Eso me gusta. Mira, vamos a hacer la mayoría. Vamos a ver qué más. Karen Adelí Torres García, no ha entrado aún. ¿Qué más, chicos? René Francisco Mendoza Cárcamo. Son de los que me mandan mensaje. Ok, Amanda, voy a ser diente. Ok, perfecto. Vamos a ver qué más. Katherine Teacher, ok, Tania. Ok, guys, no tenía visión hasta hace poquito, pero ya se les ubiqué la la asistencia. Ok, vale, ahora vamos a continuar con lo que es el manual, ¿verdad? Estuvimos viendo, viendo más o menos una review de lo que estuvimos viendo el día de ayer, que era eh, cómo utilizar el would you mind y el could. Decíamos que el could es, se refiere a cuando se va a decir este, podría, ¿verdad? podrías hacer tal cosa, podrías traerme tal cosa o podrías prestarme tal cosa, ¿verdad? De una forma educada, ¿verdad? Así como también el would you mind, que significa te importaría hacer tal cosa, ¿verdad? Y decíamos también que en este caso solamente hay este, positiva y negativa en respuesta, ¿verdad? Y, eh, y, y pregunta, ¿verdad? Porque son como en modal verse que nos sirven para hacer las preguntas inapolite, en una forma educada, ¿ok? Eso es el resumen. Ok, vamos a ver Luis Eduardo Reyes, ahorita me acaba de entrar Luis Eduardo. Sí, ya está. Sí, ya está, ok. Ya, ya le puse esa asistencia. Ok, bye. Teresa Jesús es la que acaba de ingresar. Acaba de ingresar, ok. Thank you so much. ¿Qué más? No varías. Así lo ponemos de un solo. Uh, no, ok. Bueno. Ok, vaya, o oh, sí, o oh, ya no voy a poner, se quedan para la segunda, chicos. Entonces, en resumen, eso es, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a utilizar el would you mind? ¿Cómo vamos a utilizar el could you? Ok, vaya, eh, ahí de ayer quedaron pendientes una lectura de la resolución de algunas preguntas, mm -hmm. que si eran true or false, y también la corrección de cada una de ellas en cuanto a lo que usted había leído. ¿verdad? Hicimos grupos y... De esa manera, pues, realizamos el trabajo y quedó pendiente por cuestiones de tiempo. Vaya, a ver, voy a compartir ahorita y, pues, retomamos la actividad. Acuérdense que este día nos toca práctica, ¿verdad? Y vamos a trabajar con lo que es el manual, ¿ok? Ahorita solo déjenme abrir acá y ya les comparto. Vamos a ver, let's see. Ok, we were in this page. It was page 26, right? In this case, we were talking about the conversation that these two girls had, right? So it says, last week, I have a lunch with Alison, a new member of my network contacts. We saw each other at three seminars over the past year, but we really didn't know each other very well. I set a goal last year and I would have one-on-one -on -one networking meeting with the, with at least five new contacts, no, contacts this year. My fifth contact meeting was Allison. Our meeting was so rewarding that I want to share the experience. During the lunch, Allison mentioned that she was shy by nature. 
In the past, she said she worried a lot of before going to large networking events. I felt surprised because she trusted me that thrill. I got to know more about her, the industry she works in, and about her expectation, her expe expectation, sorry, for the future. And I gained more than new contact and I passed from a small talk to a smart talk. Here is my advice to you. When you attend business events, do you do not just go and discuss business problems and solutions. Try to get more to know at least three new people by sharing a one-on-one -on -one networking coffee, lunch or dinner. There are several benefits of this practice. You expand your contacts, improve your networking skills, and you build meaningful connections with people in the industry. Okay, so let's see, let's check. Volunteers. Number one, true or false? True or false? False. Okay, it's false. Could you read the sentence first, Brandon, please? Okay. Uh, let me see. Well, no sé si puede subir el párrafo. Okay. Así? Uh -huh. Perfect. No, lo puede subir. Sí, Su está sub en la primera. Subir. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Ahí está. Ajá. Uh -huh. Dice. Uh, Ah, no, este Brandon tiene que leer la oración, esta que tenemos acá abajo. Ok, eh, Alison y Mr. Take saw each other for the first time last week. True or false? It's false. Ok, perfect. ¿Los demás están de acuerdo? Yes, right. Yes, It yes. is false. Okay, because they said that they were in three seminars last year. So that means it is not the first time that they saw each other. Okay. Number two. Pablito, could you help me with the number two, please? We say it's a networking, networking goal for this year. Okay. Mr. Tay said a new networking goal for this year. Is true or is false? It's false. It's false, right? Because she said that the last year she set her goals. Okay. Muy bien. Number three. Vamos a ver quién más me puede ayudar. Lo voy a hacer democráticamente. Okay. Ediel, could you help me with the number three, please? Yes, teacher. Uh, Alison confessed she had. Yes, she 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 had it, verdad? Mm -hmm. Or she had. No, she hated. Yeah, she hated. She hated not working events. Okay, it's true or it's false? That's false. That's false because she she confessed right to Mister Miss State that she was shy for going to the networking events. Right? No hates the events. She was shy. Ella estaba temerosa o le daba pena, ¿verdad? Ir a los eventos, pero ella nunca dijo que los odiaba, ¿ok? So, it is false. Ok, let's see number four. Vamos a ver, eh, vamos a ver quién más. Ok, Edwin, could you help us with the number four, please? Eh, sería, mistake mentioned three benefits. Of one of one networking meetings. Okay. It's true. true. Okay, perfect. Number five. Vamos a ver quién, quién me ayuda con el número cinco. Who helped with the number five? It's true. Okay, perfect. Thank you so much. It is true also. So that means we have three false and we have two true, right? Okay, bye. In this case, guys, we have this. Find the 10 words from the box below in the word search. Hacemos una sopa de letras. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, vamos a encontrar estas palabritas que tenemos en el cuadrito de acá abajo. 
¿ok? Acá tenemos 10 palabritas. Son industry, staff, networking, branch, guest, head creator, small talk, manufacturer, personnel, and expertise. ¿Ok? Those are the words that you are going to look for in this case. ¿Ok? So if you, if you have, vaya, si usted tiene impreso el manual, usted lo puede hacer, ¿verdad? Y le toma la captura y lo manda. Si no, se lo me dice dónde es que está. ¿Ok? O cuáles son, cómo las encontradas, si en forma horizontal, vertical, o qué sé yo, o así cruzado, etcétera, etcétera, right? ¿Ok? You have 10 minutes to do that. If you need more time, please let me know. ¿Ok? Go ahead. Pero mientras las voy a buscar yo también. Mi si encontré man, manufacturing. Uh -huh. Está, well. eh, creo que es eh, vertical. Ah, it's vertical. Ah, okay. Yeah, yeah, I know this. It's this one, right? Manufacture. It, it, Muy bien. Y it, it personal está también. Yeah, okay. Personal is horizontal, mm -hmm. right? It's uh -huh. this one. Okay, perfecto. Vamos. Solo quiero ver si tengo algún. Mm. Vamos a ver si podemos hacer algo con esto. Ya está industry también. Vaya, tal vez podemos ocupar esto. Vamos a ver por acá, por acá. Ok, this is manufacture, right? Manufacture, guys. Networking. Bueno, vamos a ver por acá. Ah, ok, where is that? Ahí está networking. Uh, ah, ok, pero es para hacia arriba, ¿verdad? Networking. Hacia arriba, sí. Ok, muy bien. Y aquí Ahí está industry. industry. Ok, vaya, le voy a dar el... el el control, porque ven que ya podemos. <ríe> Entonces, vamos a ver quién lo tiene ahorita. Vamos a ver. Mm. Vaya, ¿quién quiere participar? Ay. Vaya, ok, Pablo. Le voy a dar a Pablo el control. Usted busca la otra. Ahí está. Staff también está ahí. Acá. A la par. No. Ah, ok, perfecto. Staff, muy bien. Personal, decía Sarita, está ahí arriba, ¿verdad? Está de forma horizontal. Así es. Exacto. Es water está también en la mano derecha, la última vertical. Ah, ok. Sí, de abajo eh. para arriba. De, de abajo hacia arriba. Muy bien. Uh -huh. Excelente, Alexis. Va. Branch, ok. Branch. Uh -huh. yeah. ¿Qué más? Hair, hair crater, right? Está hacia arriba. Muy bien. Exacto. ¿Qué más? Vaya, ya tenemos industry, staff, tenemos branch, tenemos personal, manufacturer, and headquarters. Nos falta expertise, guest, nos falta networking. Ahí está guest. Ah, networking ya está. Ahí guest. está guest. Ah, ok, Ahí thank you señale. so much. Vaya, la siguiente es manufacturer, si ya lo habíamos, ¿verdad? Eh, small talk. Expertise teacher está en la segunda línea, está Ajá. horizontal, ah, arriba okay. de Fats. Ajá. Ya, ya okay. señalé Small Talk. Ok, thank you, Brando. Muy bien, eh, ¿dónde está Expertise en la segunda línea? Está, pero de, arriba, de abajo para arriba. Ah, ok, ya, ya, ya. Expertise. Expertise. Is, is it here? No. No, right. No. Ah, ah, para abajo. No, horizontal. está no. horizontal, ajá. Ahí. Ah, ok. Ahí. Sí. Ah, sí. Ahí. Vale, ¿qué me da? Ok, pero ya no toqué nada. <ríe> ok, next, ¿cuál es la otra que nos hace falta? El guest. Guest, ya lo llamamos. Yes, guest, sí, ya ahí está, está al revés. Ah, ok, vaya. Y staff, ya lo llamamos también. Eh, manufacturer también, person, todas las, ya las llamamos todas. Sí, ¿verdad? Dos, tres, sí, seis, bien. ocho. Sí, es cierto. Ok, perfecto, qué bien. Lo bueno que hayamos como puntearlo. Vaya, ok. 
Ahora vamos con lo siguiente. Ups, eso. <ríe> ya lo dejamos así. ¿Qué dice acá? Choose five words from the word search and write the sentences for each. ¿Ok? Borramos la pizarra, please. <ríe> Borramos los chicos. Bueno, ahora vamos a hacer una oración utilizando siempre este marcador. Quizás vamos a utilizar eso. Se podrá. Yo so solo el mío puedo borrar. Ok, sí, borren. Lo que solo el mío puede, solo lo que yo marqué puedo borrarle. Va, entonces lo que hicieron lo demás hay que borrarlo. Niños. <risa> Busquemos ahí, porque si no, igual yo si lo hago, se lo borraría los que yo hice. Vamos a bajarlo. Okay. Estaba así. Vamos a ver dónde que estaba acá. Vamos a buscar el borrador, chicos. Where is that? Ok, perfecto. Vamos a ver. Ok, sí, lo borré. ¿Se puede? Bueno, entonces vamos con lo siguiente. Vamos siempre anotando. Tal vez no nos cuesta tanto esta parte de acá. Vamos a ver. Vamos a utilizar el lápiz. Vaya. Ups. Ya lo voy. Vale, hoy sí. Vamos a dejarlo aquí porque si no, este, me lo va a, a manchar. Vale, ok, vamos a hacer cinco oraciones. La vamos a hacer en el cuaderno mejor porque si no, nos puede dar mucho problema eso. For, ok, choose five words from the word search and write the sentences for each. So you are going to write, you are going to choose five, five, five words from here. You are going to make sentences using this word. No importa cuál es la oración, lo que importa es que usted va a ubicar una de estas palabritas en cada oración, de las cinco. ¿Ok? Go ahead. Vamos a ver qué mandó ya. Ah, this is the, the, the ones that we were looking for, right? Ok, está bien, Roberto. Muy bien, excelente. Y eh, la otra personita, no sé quién es, no tiene nombre. Pero, felicitaciones, ya lo hicieron. Ellos, ellos son los que lo tienen ya impreso, right? Ah, Teresa, ok, perfecto, Teresa. Congratulations, right? Ahora vamos con las cinco oraciones. Por ejemplo, yo puedo decir, ah, ok. Eh, Almacenes Imán has a lot of branches, right? In the country. Puede ser en plural o puede ser en singular, no hay ningún problema, right? By expertise, acuérdense cómo es como oversee, ¿verdad? Es otro sinónimo de oversee, como supervisar. Expertise, ¿ok? Recuerden, the oversee also is a word that referred to a supervision, right?
Would you like? To... Vaya, would you like to work? En este caso sería to work. Acuérdense que would you like siempre va con to. Would you like to work in an industry? Muy bien. De ahí lo contrario está súper bien, Edwin. No se preocupe. Pero se tiene que ser sin cual. En su cuadernito, tome la captura y me la mano. Muy bien. about the meaning of this word. Remember that guests son invitados, right? my guests. Teacher, perdón, este, vamos a hacer oraciones utilizando esas palabras. Sí, pero solamente va a tomar cinco de ellas. Ah, sí. Okay. You're welcome. Mira lo que estás haciendo. Ok, vamos con Eliel. Eliel dice, the company has three headquarters in the country. Muy bien, excelente. The branch of San Salvador. Ok, the branch of San Salvador City is checking the inventory, right? Would you mind expertise to the personnel? Ajá, uh -huh, muy bien. 
I have been a networking meeting also, right? I was having a small talk with Gloria. Excellent. Así es, congratulations. Vamos, this is the first one, guys. Vamos a ver, ¿qué más? Okay, Kate Celaya, okay, Catherine. Scala have a good staff. Okay, perfect. Would you like your job have more headquarters? Would you like, mm -hmm, see, would you like your job have more headquarters? Would you like to be invited to an international conference? Would you like to be invited? To an international conference. But in this case, este Catherine no me ha usado ni una de las, de las palabras. Okay, but it's good. Would you like to have more small talk about insurance? The insurance industry is beautiful and wide. Okay, perfecto. Toda esa mía solamente esa que si no me ocupo una palabra de la demás. Está super nice. Okay, vamos a ver qué más. Who else, guys? Uh -huh. Let's see. Uh, top, 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 top. Next, guys, if you have any questions, you can ask me. Okay, vamos a pasar a la siguiente, entonces. Solamente dos, right? If you need more time, you can tell me also, right? But I mean, this is, okay, write five information questions in the simple present. Use the verbs from the box. Ahora ya no vamos a utilizar el vocabulario que teníamos allá, sino que vamos a utilizar lo que son los verbos que ven acá. Okay, Amanda, I have many guests at my party. Excelente. Our company has enough staff to serve the guests. Excelente. Today I have a smoke talk with my sister. Miren, Amanda introdujo dos palabras en la misma oración, pero está super nice. Muy bien, Flat. Vale, ahora vamos con las cinco utilizando los verbos que tenemos en esta cajita. Tenemos oversee, que es supervisar, manufacture, manufacturar, ¿verdad? O este, ¿qué? Este, producir, ¿verdad? Supervise, that is supervisar, be in charge of, estar encargado de a network, que es, ¿qué? Como nadar, ¿verdad? En la red o, o navegar. ¿verdad? Navegar. Okay, but sorry, would you like to, would you like what? Uh, he's, could you help me, Pablito, please? <laughs> How do you say the first one? Because I did it. 
There are some words that I don't understand, okay? For example, is this, uh, would you like to, what? Your staff, or more staff, right? And would you, would you like to be part of the network? Would you like to know branch, new branch would be, right? Well, te gustaría es conocer nuevas eh, sucursales, ¿verdad? New branch, okay? Would you like to have more, more what? More guests, okay, perfect. Would you like to have your own industry? Okay, perfect, I would like to, right? Okay, excelente, congratulations. Vamos ahora con las cinco de los, de los verbos, okay? Vamos, chicos. Uh, remember that this is practice, that the, all the topics that we were discussing, okay? So that means you are going to work with that, okay? In order for you to put it in practice and get it in your mind, okay? Vaya, vamos a hacerlo así entonces, porque si no nos va a llevar mucho tiempo, chicos. Vaya, ¿quién me da el primer? ¿Quién me da la primera oración? Please. Así, solamente el mention. Volunteers. Uh, maybe, did you oversee to the personal today? Okay, the personal today. Ah, but in this case... But in this case, you are going to use these verbs, este, Liel. Ah. Ajá, porque aquí estaban las de arriba. Estas de arriba son las que estuvimos haciendo hace rato. Pero ahora vamos a hacerlo con estos verbos, que es oversee, manufacture, supervise, be in charge of, and network. Who tell me the, the number one, please? Volunteers, guys, volunteers. Crick, 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 crick. Crick, crick, crick. I don't know what happened. <laughs> I don't know what. Hi. Hello, I'm sorry, teacher. I know in my house in. Uh, I you so late in this moment. I'm sorry. No worries. So you are late, teacher. I'm sorry. I'm late. You can say that, okay? Lo siento. Yeah. Me estoy tarde. Okay, perfect. Vaya, vamos con la primera. ¿Quién me da un ejemplo con la primera con algún verbo de los que tenemos acá? Teacher, oversee what this? Oversee es supervisar. Hmm. Um, I oversee the the inventory. Okay, I oversee the inventory, right? 
the inventory yeah, report, or maybe that is right. Yeah. Okay, let's see. Number two. ¿Cómo se ve? The service, uh -huh. the manufacturing is, is important uh, for the economic the, the country. Okay, manufacture is important for the economy of our country. Okay, perfect. Thank you so much. Manufacture, okay. Muy bien. Ahora vamos con supervise. ¿Quién me da una con supervise, guys? Ah, okay. Pablito tiene una. This day we had to supervise the new styles. Okay, perfecto. Muy bien. Oops, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se me hizo esta I don't know why. Permítame, chicos. Permítame, permítame que se me... Se me ocurrió todo. ¿Qué pasó? ¿Qué le preserve? I don't know. Que donde estamos en qué página de ver. Estamos en la página que chicos que me, que me ayuda, please. La 26, 27 que usamos, verdad? Vamos a ver una de una. en la 28. 28 en la 28, ¿verdad? No tiene que ser más para abajo. Se me ocurre ese abajo, ese después se me fue para arriba. 28, 28, 28. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. 25. Y se me pasa la siguiente. Oh, no. Oh, no. Este es un problema. It is a problem, right? ¿Cómo, cómo es que dice los anuncios cuando tenemos un problema técnico? <ríe> Vamos a poner la música para esperar. Dice. <ríe> Creo <laughs> problemas yeah. técnicos, chicos. We I don't have know. technical problems. <laughs> Permítame que esta cosa no quiere subir. Vaya, ahí estamos en la 36. ¿Y por qué se me hace 36? Se me va para la siguiente. <laughs> ¿Cómo? Ahí está loca esta cosa. No, hombre. <laughs> 28, right? Vamos a ver. 34. No le queda mucho porque es capaz de pasar la 1 otra vez. 33. 32. Para atrás, para atrás, para atrás. 31. Slowly, slowly. Oh, no. Oh, no, my time. <laughs> Santo de Navidad. Vaya, okay. Ahorita, ay, aquí de tener que stop, stop. Okay, perfecto, vamos. You need to wait 28, okay? Here we are, guys. Esta cosa se lo tengo con el touch. Y este es el medio. Vamos a darle menos. 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 Okay, ahí está. Vaya, small, entonces small, tenemos, small. Eh, tenemos el oversee, manufacture y el supervise. Ahora necesitamos dos oraciones más, una con being charge of and network. Being charge of es como el cargo que tiene, ¿verdad? Exacto, estoy encargado de tal, tal cosa. Ok. My boss is in charge of the wall plant. Exactly. My boss is in charge of. ¿De qué dijo? Perdón, me escuché muy bien. The wall plant. Ok, the, wall, the global plant or something like this. I don't know if you ok, of the plant. Ok, perfecto. Bueno, ahora tenemos una más. Necesitamos una más con network, que significa red, ¿verdad? O navegar. ¿Sí? ¿Sí? Una era. Uh -huh. Network, navegar, chicos, porque en este caso se está utilizando como verbo, ¿ok? Volunteers, with the last one, please. No more. Okay, I usually network in the internet, internet, right? Or maybe in the computer, you can say that, right? 
So this could be another sentence. Remember that these are taken as a verb, no as a noun, okay? When you take it as a noun, remember that it's at the beginning of the sentences and not in the middle, right? Okay, let's pass to another activity. In this case, you are going to order the words to create positive, negative, and interrogative sentences in the simple past. Okay, remember that simple past is the action in the past. In this case, the auxiliary verbs that we are going to use when we are talking about a questions, we are going to use did, okay? And also if you are going to make a negative sentence, also you are going to use didn't. Here you have the words that you are going to use in each sentence that, that you have here. You are going to just reorder the words that you have here. For example, the number one is a question. If you notice, there is a question mark here. So in this case, what is the first thing that you are going to do here? Did you enjoy the training? Okay, did you enjoy the training? Muy bien, excelente. Number two. Who tell me the number two? This is a negative statement. It is no question, it is not a positive statement. It's in negative. Remember that didn't belongs to negative statement. What is the, the correct order that we have here in the number two? The manager didn't attend the seminar. Okay, the manager didn't attend the seminar. Okay, perfect. Thank you so much. Number three, this is a positive, right? Because there is not a word that me, that tell us that it's negative or it's a question. So it is a positive sentence. So that means you are going to use the verb in past. That is, in this case, is updated. And what, is the, what does it mean? Que significa updated? Actualizar. Actualizar. En este caso sería actualizado, porque estamos hablando del pasado. Ok, perfecto. ¿Cuál es el orden específico de esta oración, chicos? Uh, maybe the maintenance personal, their, uh -huh. their update education. Ok, the, their maintenance, maintenance personal, personal, right, updated, they, the they, certifications. Muy bien. Yeah. Es su personal, ¿verdad? De mantenimiento actualizó los, ¿el qué? Los yeah. certificados, los certificados yeah. o la información, right? Que tienen acerca de los empleados. Ok, perfect. Number four. This is a question. Remember that here we have a question mark. So that means you are going to use the auxiliary verb did in past. And here you have it. Okay, what is the correct order of these sentences? The supervisor exchange uh -huh. business card. Okay. Did the supervisor exchange the business cards, right? Did yeah. the supervisor exchange the business card? Muy bien. Number five, the last one. Catherine, would you like to participate here? Uh, um, la cinco, ¿verdad? Yes. My, uh, 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 es una negativa, ¿verdad? Yes, it's a negative sentence. Here you My... have did it. Wordmate, my wordmate. Uh-huh. Didn't. Network convention. At, the convention. Mm -hmm, at the, at the convention. convention. Okay, perfect. My network, my net, my work, work mix, pardon, didn't network at the convention. Muy bien, excelente. Ya ven. Super nice. Todo eso es lo que hemos estado viendo las semanas atrás. It's practice. Okay, what info should be present in a business card, okay? ¿Cuál información creen ustedes que debe ser presentada en una tarjeta de negocios? Tenemos, puede ser presentada una foto de ustedes, un QR código, ¿verdad? Un código QR, job title, el, el tema o, o el, el del que trabaja, ¿verdad? Este social, social media links, ¿verdad? El link de que tengan que de los, los 
las, ¿cómo se llama? Las redes sociales, ¿verdad? Eh, also, may address or name of company, logo o taglines, ¿ok? ¿Qué es lo que debe tener este, la, la carta? Name. Ajá, el eslogan, ¿verdad? Tagline. Name. El email, muy bien, debe tener un email. ¿Qué más? ¿Qué más? Company logo. The company logo, ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Uh, social media links. Social media links. The name, the company logo, the social media links. ¿Y qué más? Puede Do, you, Do you consider uh, it, it has to be a mail address? Debe tener una, una dirección de correo electrónico. Yes. Yes, yes right. So that means it has to have It's name, mail address, company logo, social media links, and what else? ¿Qué más? El QR. Mm. Mm. A photo of you? El QR. No. Mm. QR and no maybe no. The job, job. title. El tema del yes. que trabaja o del de área donde usted trabaja. Sí, right. Yeah. The job title, also right. Ok, perfecto. Entonces, ya he especificado las, las características que usted considera. Debe de tener una tarjeta de negocios, ¿verdad? Una tarjeta de presentación, ¿verdad? En este caso. Ahora usted me van, ustedes me van a diseñar una. Ok. Be sure to include your information. You check it in the previous exercise. Design your business card. Okay? So you are going to design your business card. You are going to make it in your notebook, and then you are going to take photo, and you are going to take it. You are going to upload to the WhatsApp group, right? Tienen que subirla o tienen que, pues, postearla en el WhatsApp group. Okay, eso es muy interesante. Go ahead. Ahí sean creativos. Be creative. Y ahí quita y le sale una bien bonita. Después la manda a imprimir y es la que usted puede dar ¿verdad? como tarjeta de presentación a sus posibles contactos, ¿verdad? For the future. Maybe, right? Vaya, en lo que están haciendo esos chicos, este, ¿quiénes son los que han... Bueno, es la segunda, le voy a poner un poco. Sí, porque ya estamos bien.
verla. You have questions, please. You can ask. Okay, don't forget that. Finish, guys, finish. Yes, yeah, teacher. Ok, perfect. Bueno, este, si ustedes gustan, pueden mandarle al WhatsApp para verla. Vamos a ver quién es el primero, who is the first one. Sí. Nobody yet. <laughs> Waiting. <laughs> oh, she goes, vamos. Oh, 
Okay, perfect. Vamos a ver Eliel. Okay, Eliel, Eliel is the first one. Okay, it is Eliel Cordova. Me address. Ta 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 ta. Gmail. Eh, vamos a ver phone number. Ta 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 ta. Somos únicos en todo. Okay, WhatsApp. Okay, perfect. Good, excellent. Good. Okay, excelente borrador. Ahí lo tiene para que usted pueda hacer la suya. Okay, la puede imprimir ya con su fotografía muy bonita, ¿verdad? Con el logo de la empresa y ya la tiene. Ahí estamos, super nice. Okay, who else? ¿Qué más? La parte, ah, la parte de atrás. Okay. okay, perfect. Good, excellent idea. Muy bien, excelente idea, Eliel. Yes, good. Vamos a ver. Ok, vaya chicos. Me la mandan en el transcurso de la clase, porque ya estamos sobre el tiempo, necesitamos avanzar. Ok, this is the practice number two. Practice this short conversation with a partner, ok? Vamos a conversar, ¿verdad? Vamos a practicar esto. Vamos a utilizar el could y vamos a utilizar el would you mind, ¿ok? Pero en este caso, chicos, solamente voy a pedir unos voluntarios porque está cortita la conversación y hacer break and rooms para esto es como que no, ¿verdad? Mucho perderíamos el tiempo y desaprovecharíamos lo que podemos hacer armando los break and rooms ahorita, ¿verdad? Ok, pero necesito voluntarios, chicos. Rachel, ¿ok? Rachel. Miren qué bonita la de Rachel hasta, hey, con, hasta con este dibujos, right? Okay, perfect. Good, excelente, Rachel. Congratulations, so creative. Me gusta ese dibujo. Vamos a ver who is he or who is she, right? Right, let me see. Uh, the... Okay, right? Okay, Alexis Velázquez. Okay, perfecto, muy bien. Brandon Velázquez va, no sé qué, Gmail, eh, Solutions, bla, 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 teléfono, etcétera, etcétera, right, etcétera. Wow, es el logo, muy bien, excelente, excelente, Brandon. So gratitude too, right? Perfect. Vamos a ver quién más. Erika, ok, Erika Ayala, Agent Sales. Great, ok, Red 5D Company, ok, Erika Ayala. WW, Erika Ayala at gmail.com, right? And the telephone number is so creative, Erika. Excelente, muy bien. You use colors too, right? Congratulations. Miren, salieron muy bonitas. Ya solo para imprimir las, las, las digitan, ¿verdad? Y luego eh, la imprimen y super nice. Ok, bye. Vamos a seguir. Me la están mandando poquito a poquito, ¿verdad? Para que usted lo pierda la oportunidad de ver la suya. Voluntarios, ok. Let's see. Eh, necesito que alguien me ayude. Dos personitas, please. Dos chicos. Sari. Ok, muy bien. Mi teacher. Ok, perfect. Go ahead. ¿Quién empieza? Could you print out the budget file? Could you print out the budget file? Muy bien. Next. Right away, right now. Okay. Let's see the, the second one. Would, would you mind opening the window? Vamos, Kate. Sure, no problem. Sure, no problem. Seguro, right? Sure means no, so means no problem, right? Seguro, sure. Seguro, right? Could you print out the budget file, please? Uh, right away, Rita, ahorita mismo, Rita. Would you mind opening the window? Sure, no problems, right? This is going to be the ways that you're going to use these phrases, right, and these questions. Remember the would you mind, remember the could you, and those kind of questions that we were discussing yesterday, okay? So let's see. Think of the five requests you need to ask in your workplace. Prepare your list with the others one. ¿Cuáles son las cinco eh, preguntas o peticiones, pero en este caso, que usted eh, necesita hacer en su trabajo, en la Way, en una forma educada? A ver, ¿cuáles son las cinco que usted considera? Utilizando el would you mind o el could you.
Por ejemplo, puede ser, could you send the emails for today, please? ¿Verdad? Esa sería una petición, una de ellas que puede hacer en su trabajo, ¿verdad? Depende del área en que usted esté, así lo va a utilizar. Y vamos a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco siempre. Cinco peticiones. Utilizando el would you mind o el could you. Permítanme un ratito, chicos, voy a ir a traer un vaso con agua, please.
Finish, guys. Guys. <laughs> okay. A WhatsApp la vamos a enviar, teacher. Sí, puedes enviarla a WhatsApp. Okay. Vamos a ver, let's check it. Miren la de Pablo, super nice, ¿ves? Hasta con logo. Muy bien, excelente. Let's see, guys, who else? Bueno, vamos a ver. Eh, por ejemplo, could you send me the letters for today, guys? Kate, excelente. Miren la de Kate, so creative, right? Hasta con picture, right? Great. Also, right? Super bonitas. Miren que aquí anda una chicharra. <ríe> anda haciendo muy a por todo el pecho. <ríe> a ver, a ver, ¿quién más? Nobody else. Vaya, ok, voluntarios. La primera, ¿quién me dice la primera? The first one. Who tell me the first one? Volunteers? Just one, guys. Solo una, please. Would you... Would you mind check my computer? Okay, would you mind check my computer? Muy bien, excelente. Eliel manda las cinco que también dice, Could you print the, these documents? Okay, Brandon, excelente. Tarjeta de presentación, super nice. Great. Hey, qué chivo. Teacher. Dígame. La palabra neighbors existe. La palabra neighbors. Labors, como labores. Labors, yes. Labor, sí. O sea, oh. ah, ok. Ah, ok. <laughs> ok, perfect, sí, claro que sí. Labores, my, la my labor, right? Or labor. Mi labor, ah. ¿de qué? Uh -huh. ah, entonces yo podría decir... Um, could you, no, ¿qué? Okay. Would you mind? Would you mind? Uh, explain my labors. Sí, también me podría explicar mis, lab mis labores, como que te diga my task or, or my duties, right? Mm. My task es como mis labores. Las, las actividades que tú tienes que hacer o qué es lo que tienes que hacer en el trabajo. Tax es t a c k Sí, es T-A-C-K. Ajá. T-A, ¿verdad? S-K. Sí, tasks. Pero en este caso son plurales. Solo le agrega otra vez al final. Thank you. You're welcome. Bye, chicos. Muy bien. Miren qué bonitas tarjetas salieron ahorita. Super nice, right? Excelente, niños. Congratulations sí. to everybody. Bye. Uh -huh, tell me. I know. Uh, no he estado prestando mucha atención porque he estado manejando. Okay, I haven't been paying much attention because I was I was a driver, right? Estuve okay. manejando o estaba manejando. So what is the questions? Okay, bye. Explain me, please. Okay, no worries. Would you mind to would you mind explain me the game, please? <laughs> <laughs> That's the point. Vaya, mire, acá Daniel vamos a utilizar lo que es el could y el would you mind. Y le están preguntando cuáles son las cinco eh, preguntas, ¿verdad? O este como request, algo que usted, peticiones que usted tiene en su trabajo, utilizando el would you mind. O el could you. Por ejemplo, eh, could you print me the letters please right now? O would you mind to send me the letters right now? 
¿Me importaría mandarme las, las cartas o los emails en este momento? ¿Verdad? Mm. Entonces, ese, de esa manera es como usted va a utilizar cinco oracioncitas utilizando el would you mind o el could you. Puede ser cualquiera de las dos. Ok. okay. Perfect. Okay. Thank you. Vamos, Rachel, could you buy disinfectant for the floor? Could you prepare some coffee for the meeting? Okay. Could you put liquid soap in the dispenser? Could you fix the sink, please? Could you hand me the mop, please? Okay. Por favor, usarme el trapeador, please. Would you mind send me the report, Erika? Muy bien. Would you mind check my computer? Could you change my headset, please? Please. Could you attend the clients or the customer, right? Oh, excellent. Would you mind answer the emails? In ver is very important. Okay, muy bien. Quiere decir que en este momento usted necesita que ellos lo contesten, ¿verdad? Is very important. Okay, perfect. Vamos a ver, Teresa. Excelente. Vamos a ver, Teresa. Could you check the mail in the morning, please? Would you mind organizing the meeting for me on the weekend? Okay, could you bring me that coffee? Could you make me an, an invoice, right? Okay, would you mind checking my printer? Excelente, Teresa, así es. Congratulations. Vaya, miren, ya estamos manejando las dos pececitas, ¿verdad? Esto les va a servir de mucho su trabajo. Vamos a ver quién más. Who else? Who's writing? Okay, Brando is writing, right? Sarita también está escribiendo. Vamos a ver. Who else? Vamos a ver. Let's see. Would you buy more paper, Catherine? Okay, excellent. That is the way. That's the way. Vamos a ver quién más. Se agrega, chicos. Let's see, let's see. Okay. ¿Qué más? It's hot right now. Could you attend to the work order? Okay, could you attend to the work order? Could you attend the work order? Okay. Would you mind repairing the pipe? Mm -hmm. ¿Te portaría arreglar la tubería? Okay, perfecto, Pablo. Would you mind taking photos? Excelente. Could you call the users? Okay, excelente. Would you mind singing the order? Signing en la cosa, sí, ya no, chicas, no. Signing the order, ya no miro, chicos. Eh. Déjenme decirles que ya voy a tener lentes próximamente, porque ya no me quedé, como dice. <ríe> ok. Ah, oh, Pablo, no. Pablo, Alex. Ah, ah, no, es Alexis, pero es que, mira, ahí decía Pablo. <ríe> es que le respondiste por eso, Brando. No había visto, yo ve, solo vi donde decía Pablo Juárez. I'm sorry. <ríe> It was a mistake of both, <laughs> de los dos, right? Okay, perfect, no worries, Brando. Okay, excelente, that's the way. ¿Qué más? Sarita is writing right now. Sarita, okay, let's see the Sarita's sentence, right? Could you clean the classroom, please? Okay, would you mind taking the kids to the, in to the infirmary? Would you mind write the... Blackboard, right in the blackboard, the homework, mm, the homework, right? Would you mind to write on the board, sería verdad, on the board, the homework? That is, okay. Who else is writing, right? Who else is writing? Nemo, okay, Nemo, you are writing, I'm waiting for you, Nemo. Okay, who else? Who else? Más escribiendo, vamos a ver. Pablito también está escribiendo. Ok, perfecto. Pablo, hoy sí, Pablo. Would you mind lending, lending me that book? Ok, muy bien. Would you mind waiting an hour? Would you mind giving me some bread? 
Excelente, would you mind helping me with the dinner, right? Would you mind coming here? Excelente, Pablo, that is the way. Perfect. Okay, thank you so much. Vamos a ver, who else? El último, please. Vamos a, vamos a, a ver el último. Okay, vaya, okay. Could you clean the office? Yes, that's, that's good, okay? Podrías limpiar la oficina? Excelente, muy bien. Ok, nobody, nobody else. Ok. Bueno, vamos a pasar porque si no se nos va el tiempo, chicos. Mire, acá tenemos lo que es lo que estábamos viendo, ¿verdad? La frase de could you and would you. How to use could you and how to use would you mind. Remember that would you mind means te importaría y could you es podrías. In a polite way. To make questions in a polite way. Or requests, right? In this case, we have a dialogue for each of these, right? For example, we have, could you call me later? Sure. Could you make 10 copies of this paper? Right away. Could you contact the tech support? No problem, right? Would you mind calling the plans manager? Right away. Would you mind getting up an appointment with the HR for me, right? In a minute. Would you mind sending the, this box to the cleaning department. No, no problem, okay? Perfect, good. But let's repeat it, guys. Let's repeat, everybody. The first one, could you call me later? Could you call, call me call later? Me, me later? Okay, llamarme más tarde o, o, o más tarde, verdad? Sure. Seguro, sure. right? Sure. Sure. Could you make Good. 10 copies of this paper? Could, Could you make, make 10 make copies of copies the paper? paper? Okay, right away. Ahorita mismo. Right away. Right away. Right away. Right away. Right away. Right away. Okay. Could you contact the Could tech contact support? The tech support. Could you contact the tech support? No problem. No problem. no problem. No problem. Okay, no let's problem. repeat the would you mind, okay? Would you mind calling the plan manager? Would you mind calling the plan manager? Right away. Right away. Right away. Okay, would you mind getting an appointment with the HR for me? Would you mind getting an appointment with the HR for me? For me. Okay, my an appointment is como una cita o una entrevista, como a una un, o como agendar una cita, okay? An appointment, okay. agendar una cita con recursos humanos en este caso, verdad? Okay, in a minute you can use this in phrase. A in a minute, okay? In a minute. Would, okay, would you mind sending this box to the cleaning department? Would you, you mind sending this box this to the cleaning department? No problem. No problem. Okay, vaya, esta frasecita le pueden servir a usted, ¿verdad? En su trabajo. De esta forma es como usted va a utilizar lo que es el would you mind y el could you. ¿Verdad? Acuérdense que está la estructura. Could plus the subject plus the member plus the complement. Al igual que would you mind plus the verb, puede ser en past, puede ser in present, o puede ser in the ing form, depende del contexto. Y de ahí tenemos lo que es el complemento, ¿ok? So, let's see. Write polite request you receive or give out your wordpress. Vaya, aquí, ¿alguna vez ha recibido una, una petición de su jefe, verdad, en a polite way? En una forma educada. Yes or not? No. Sure. Yeah. I, don't, I don't believe that. De verdad. No. Sí, right? Ok, perfecto. Yeah, right. Vaya, entonces, acá es donde usted va a escribir esas peticiones. ¿Qué es lo que le han dicho en una, en una forma educada a su jefe? O las peticiones que él le ha hecho o ella le ha hecho. ¿Verdad? En cuanto a su trabajo. Ok. Por ejemplo, aquí tenemos make an appointment. 
hazme una cita, ¿verdad? O agéndame una cita. Make an appointment. ¿Qué más? Puede ser lo que le ha dicho su jefe. Order the, the office or make the coffee, right? Make some coffee or prepare the meeting, right? Puede ser. That's, those are uh, an example. Oh, those are examples, right? That you can use. Mm -hmm. Mm -hmm. Que llegue temprano. Okay, please. Okay. Would you mind coming early? <laughs> ¿Te importaría venir temprano? <laughs> ok. Would you, uh, would you mind coming early tomorrow? <laughs> ¿Te importaría venir temprano mañana? Ok, maybe. Or... That's a, a good example, right? Eh, Catherine dice, would you wear formal outfit? Okay. Erika Ayala, would you mind not, sh not use the phone in the, in the work? <laughs> okay. ¿Te importaría no utilizar muy bien? Así es. Those are some requests that your boss make you, right? Okay. Perfect. En todo caso, lo que dice el jefe no es podría. Eh, directamente dice, mira, no hagas eso. Entonces es como una, como, pues ¿cómo es? Una orden. Sí, es, es una, una orden. Entonces son, son de los, ¿cómo se llaman estos? Son de los imperativos, right? Sí. <ríe> son imperativos. Exacto, porque eh, el jefe de un solo le dice a uno, mire, lléveme esto, hágame esto, uh -huh. por favor, ¿verdad? Uh -huh. Vaya, pero... Uh -huh. es... Al final, por favor, como que para que quede de cortesía, porque en realidad... Ah, es... Para que ah, uno pueda hacer... Sí. <ríe> como para tapar. <ríe> sí, que no se escuche tan golpeado. Exacto. Bueno, porque... pero su supongamos que su jefe, ¿verdad? Le habla bonito y le habla de bien. Ah, polite, cada... a polite way, right? Por, por cada bien, palabra suena. bonita que me, que me quiera dar, me va a descontar unos 10 dólares. <ríe> ah, gracias. Bueno, en no. mi caso sí, han habido veces que sí, ella me ha pedido así, mire, Sarita, ¿me puede ayudar eh, 
ir a cuidar a los niños, o me puede ayudar aquí en el salón de clases, así. Sí, vale. a veces entonces, no entonces podría ser, could you, oh, would you mind eh, taking care with the, with the, taking care of the children, ok? ¿Te importaría cuidar de los niños, verdad? Por un momento, for a moment. That could be an example too, right? Or could you take care of the children? Podría cuidar a los niños, ¿verdad? Sí, hay, hay situaciones en donde están estresados, ¿verdad? Y por eso, pues, suceden las cosas, ¿verdad? Pero hay veces que tal vez le han hablado bonito. <risa> Démosle el beneficio de la duda. <risa> That's some, some examples, right? I don't know. <risa> ok. I could go up the level two and down, right? Some sodas, okay? Could you, in este caso sería, could you, uh, Rachel? Remember that you are going to make a request or a question, right? These are some sentences, okay? These are a statement that we want to make some questions or requests using mm -hmm. could you. Okay, perfect. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Quién más? Vamos a ver en el chat, hay dos más. Okay, would you pay attention on instruction? Also, Catherine, also. Okay, Brandon, could you dry now? <laughs> Come on. Bien, Brandon, excelente. Ay, no, ahorita es la hora de las complaints. <laughs> ahorita desahogamos todo eso, ¿verdad? Las complaints son como las quejas. <laughs> <laughs> ya después van a ver el video y les van a decir están de fe <laughs> es un broma ok, dice Pablito could you close the door please could you attend the meeting ok, could you check out later please would you mind helping me with the report mm -hmm, good could you change the date ok <laughs> could you give me the documents to attach Good, right? So those are some requests that your boss make you. Okay, perfect. That's the way you are going to work with. Okay. Excelente. Así, así hablaría mi jefe realmente. Do I need you to check the inventory? Hmm? Daniel, do I need you? Necesito que me cheque. Vaya, en este caso, no. En este caso, es, siempre es pregunta, ¿verdad? Es como que te da la opción todavía. Pero si tú quieres hacer un como... Se, se me fue, se me fue. Un imperativo. Daniel, I need to, ¿verdad? Or, or you have to. You have to es tener, ¿verdad? Que por ley tiene que ser el punto. You have no. to check the inventory, ¿ok? For me, right now, ¿ok? That's imperative. In this case, que... my boss is más I need. Ah, ok. Que... I need. But todavía yes, es... I... Todavía es polite. El, el need es como que más suave. El have to es como más agresivo, right? Porque no, tienes que hacerlo. Es más directo, ¿ok? You have to, ¿ok? The, the boss, the, yes. the boss is, is this. I need to. Say, sí, I need to. O sea, no, I have to. Bueno pero todavía el need to es un poco más suave todavía, Dani. Todavía te habla bonito. <risa> Tener eso ahí como, como, ¿cómo te diría? Como, ay, no sé cómo se va a ir esa palabra. Ah, Dios mío. La tengo en la punta de algo. De tip of the tongue. Eh, <risa> ya está. <risa> Como consuelo, ok. Te veo como consuelo. <ríe> ok, that's the way. Vaya, miren chicos. Ok, vaya, en este caso la primera tarea la voy a dejar ya porque sí, si no se me olvida. La primera oh, no. tarea entonces tiene que ser que usted va a, me va a grabar un audio en donde usted eh, haga una conversación, ¿verdad? Y la, la vamos a compartir, bueno, la compartí conmigo, ¿verdad? Usted va a leer la conversación utilizando las, las requests que ven acá. Puede ser esta de would you mind o puede ser esta de could you, ¿verdad? Eso se les estoy dando, ¿no? Porque pues podrían hacerlo ustedes, pero es como que un poquito más de trabajo. Entonces solamente leamos esto, me hacen el audio en el WhatsApp y me lo mandan al privado, please. ¿Ok? 
Solamente para checar pronunciation. Okay, this is your first homework. Okay, and this is for the next class. Okay, this is para la próxima clase. El día de mañana, primeramente Dios. Okay? Good. Okay. Y vamos al día. Miren, ya estamos en Unit 3. Vaya. Yeah, yeah, yeah. What time is it, guys? By the way, ¿tienen preguntas en cuanto a eso? ¿Cómo van con las notas, chicos? Necesito saber cómo van con sus notas. Teacher, yo quería saber cómo era la, la tarea 19. O sea, que las tres primeras me salen buenas, pero la que no entiendo es la última dos, la cuatro y la cinco. Vaya, ok, ahorita vamos. Pues lo que hay que hacer. Tenemos unos minutitos todavía. Antes de pasar la lista, vamos a checar lo que son las tareas. Déjenme abrir por aquí y ahorita vamos a hacer. No se preocupen. Estamos en sección 3, sería, ¿verdad? Sección 3, Communication at the Workplace, ¿ok? Comunicación en el lugar de trabajo, ¿ok? Es la 19, dijo, ¿verdad? 13, 14, yeah. 15. Vamos a mover esto por aquí. Vamos a moverlo por acá. Solo, solo, no se me mueve. Ush. Vamos a ver aquí. Vale. Y vamos a mover por acá. Ahí está. Siguiente. Vamos a ver. Number 19. Let's see. 19. Aquí. Here we are. Vaya. ¿Cuál es la que tiene duda? Dijo Rachel. Eh, la 4 y la 5. Ok. Perfecto. Vamos a ver. Let's see. La 4 y la 5. Dice. I'm going to call you when... No, quiero ver sería las cinco. ¿Cuántas son cinco o seis? Sí, sí son cinco. Ah, pues sería esa, teacher, la tres. La tres. Y la Vaya. cinco. Ok, dice la tres o la cuatro. La tres y la cinco. Vaya, dice, Alex, Sophie, how do you... How do you go to work? How do you go to work? Sophie, by car. How do you go to work? Go. ¿Cómo te vas al trabajo? O puede ser get también. How do you get to work? ¿Cómo te vas al trabajo? Puede ser get. Vamos a probar con get. In this case, right? I'm going to call you when I get to the city hall. Get. In this case, I'm not sure. How do you go to work? Well, in this case, vamos a poner el go porque no. How do you go to work? Yes, it sounds good. The library is really near. You can you can get there by foot. Get yes. there. Go. Or go. Ah, oh, okay. Go. go. Perfect. Go. Vaya, vamos con las primeras. La primera, ¿cuál es? Excuse me. Get. How I can get. get the bus station? The training is going to get get. Yeah. The production plan after the meeting, okay? And this one is okay, right? This one also, okay, let's check it out. Okay, perfect. Look at this, training of training. Uh, es la diferencia okay. entre go y get. Get es como llegar ahí, ¿verdad? ¿Cómo puedes llegar mm -hmm. ahí? Y go es como puedes ir, ¿verdad? Por ejemplo, how do you go to work? ¿Cómo te vas? O cómo, sí, ¿cómo te vas al trabajo? Ah, me voy en carro, y así sucesivamente. I'm going to call you when I get there. Te voy a llamar cuando yo esté ahí. En el, en el city hall, right? I, and also the library is really near. You can go there by foot, okay? Tú puedes irte a pie. Okay, perfect. Another question. La 20. ¿Cómo vamos con la 20? It's a structured following. The following are business travel or personal travel, right? To visit agents or the leaders. Uh -huh, you need to business travels or personal travel. Es un viaje personal o viaje de negocios para visitar a los agentes y a los que? A los delegados. So, in this case, in this case, it would be business travel, right? Sí. To yeah. visit to visit clients. To see and travel. Oh, sorry. 
Christmas re reunion or meeting, right? Personal travel, Personal right? Travel. To visit manufacturing plants. Business travel, right? Yeah, yeah. negocios. To visit relatives, business travels or personal travels? Personal travel. Personal, personal travel. travels. Okay, perfect. I start. Is a, this is a difference between personal and business travels, okay? Easy, right? Vaya. ¿Alguna otra preguntita que tengan en cuanto a las tareas, chicos? Qué calor. ¿No? ¿Les gustaría ver sus notas? ¿Cómo van? Sí, yes, sí. Yes. Vaya, antes, porque tengo que pasar la lista. Vamos a ver, let's see. Vale, mira, así vamos. Solamente les voy a poner este, la pantalla y usted toma captura, ¿ok? Ahorita las pueden ver, sí. Guys, ¿pueden verlas? Yes. Ok. Yes. Yes. Vaya. Me avisan si las subo o las bajo, ¿verdad? Miren qué bonito, un montón de 100 hay ahí. Sí, Cherry, ahí donde están 72 y 93 porque no he completado la semana. Vaya, esa, ajá, esa es la, la número 4, no la ha completado. Ajá, me toda. Y el 93 ajá. es la sumatoria de, los, de las cuatro semanas. Él lleva el 93%. O sea, cuando ya termine, ahí ya me va a aparecer. Le ya. va a cambiar, sí, ah. le va a cambiar. Si este tiene 100 en todas, le va a aparecer el 100%. Ok, ok, perfecto. Ah, otra preguntita, chicos. Qué tipo? ¿Cómo? Guys, what? <laughs> no te entendí. <laughs> oh my Como God. que un león apareció por ahí. <laughs> sí, definitivamente. Vaya. Solo ahí. ¿Alguien más se quiere saber su nota? No. Vaya, acuérdense. No. Ok. Vamos a ver. Yo sí, teacher. Fátima Martínez. Fátima, vamos a ver. Fátima, ok. Fátima, aquí estás. Mira. Tienes 96 en la primera semana, un 80% en la segunda y un 100% en la tercera. Y en la cuarta tenemos un 100% también. Acuérdate que aquí puedes regresar a las primeras tareas y puedes corregir los mistakes que hayas tenido y subirle al 100%. Mientras no haya terminado el curso, usted puede modificar notas. Ok, teacher. Ok, perfecto. Yo, Sarita. Ok, Sarita. Vamos a ver dónde está Sarita. Let's see. Sarita, Sarita, Sarita. Sarita. No, cero. Vaya, tú estás en la otra página. No, no creo. I don't believe that, Sarita. No, 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 no. Come on. Es que sí me está costando, no creo. Ese módulo sí me está costando bastante. Vaya, mire, Sarita. Es que como ahorita ya es más complicado, es más lectura. En los primeros mm. módulos es más vocabulario. Vaya, acá en la primera tiene 80, en la segunda tiene 80 y en la tercera tiene 100. En la cuarta hemos avanzado el 20%, tiene un promedio en total de las tareas de las cuatro semanas del mm -hmm. 70%. Su mm -hmm. tiene 100%, tiene 10 en eso. Acá, okay. recordarle siempre que usted puede regresar, puede subir su nota, ¿verdad? Al 100%, mientras el curso no termine. Ok, okay. gracias. Thank you. You're welcome. Next, alguien más, someone else. Antes de que pasemos a la lista. No. Ok, vaya, ahora sí, vamos a pasar a la lista entonces. Vamos a dejarlos aquí, vamos a pasar a la lista. Por segunda vez, in the second time, right? Vamos a poner esto por aquí para que no nos haga estorbo. Push. No me quiere subir esta cosa. Vaya, ok, let's see. Amanda de la Paz Araujo Torres. Ana Raquel ah, Campos sí, Ayala. Ok. Thank you. Brandon Alexis Velázquez Ayala. Sí, el teacher. Ok, Cecilia Unice Funes Gómez. No, ok, vamos con Daniel Ernesto Abrego Visuela. Present, teacher. Thank you. Eh, vamos con Erika Lisset Ayala Ramos. Present teacher. Thank you. Ernesto Salvador Mejía Mundo. Fanny Melanie Ordóñez. 
Por ahí estaba Fanny, Fátima, Salia Martínez, Demi. Present teacher. Thank you. Francisco Antonio Correa Spimede. Present Miss. Thank you. Francisco Ernesto González Boquín. Present teacher. Thank you. Italina Castro. Ahí estaba Ita, ¿verdad? Si no me estoy mal. Jonathan Eliel Córdoba Lazo. Present teacher. Thank you. José Edwin Escobar Posada. Present teacher. Ok. Karen Areli Torres García. Karen. ¿Me pueden decir si Karen está conectada, please? No, teacher. No, ok, perfecto. Thank you so much. Luis Eduardo Reyes. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Present teacher. Thank you, Nancy. Nelson Arnoldo Arrevillaga Quintanilla. Present teacher. Thank you. Paula de Alberto Juárez. Present teacher. Thank you, René Francisco Mendoza Cárcamo. Ok, dice Amanda, ya present. René, ¿estará conectado, niños? Creo que no, ¿verdad? Ok, perdón. Mendoza. Ajá. Pero no tiene encendido el micrófono. Ah, sí está no conectado, para... entonces. Está ah, okay, conectado. Thank you so much. Rigoberto de Jesús Sánchez Torres. Present. Ok, Sarita Elizabeth Hueso. Present. Thank you, Tania Lisbeth Osorio Enríquez. Tania. Ok, Teresa de Jesús Ramos Santos. Present. Ok, y Catherine Giselle Vázquez Zelaya. Present. Ok, thank you so much. Pues miren, hoy tenemos solamente dos faltas. Ok, perfecto. Vamos a ver. Congratulations. ¿Ah? ¿Ah? <risa> ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Suave. Oh. <risa> ok, present, dice eh, René Mendoza. Ok, René, ya le pusimos su asistencia, no se preocupen. Vaya, chicos, entonces, preguntitas: ¿cómo vamos a utilizar los dos? El would y el, y el could. Yo creo que no, ¿verdad? Creo que estamos súper bien. Pique. Lo asimilaron muy bien en los ejercicios. ¿Ok? Más que todo fue práctica y eso nos ayudó bastante. De verdad, ok, perfecto. Ahorita chequeo, Brando, espérame. Espérame, espérame, espérame. What is that? No, no, Brandon, es Cecilia Unice Funes. Usted está arriba. <ríe> Oigan, ya ahorita le comparto para que vea. Ahí está. ¿Eh? Ok. Cecilia Unice Funes es la que está en rojo. Usted está arriba. Ok. Perfect. Thank you so much. Good. No, no problem. <ríe> no, es que hay que asegurar si no va a ser que haya sido error de dedo y todo eso y se ponga la existencia. Y no, no, no. Ha estado toda la clase el foro. Ok. Vaya. Ok, tenemos un minuto para finalizar, chicos. Si usted no tiene ninguna pregunta, pues nada más me queda desearle una feliz noche, que duerma súper, súper bien, que descanse. Le deseo lo mejor del mundo, ¿verdad? En sus sueños, para que usted tenga un, un descanso confortable, ¿verdad? Y reparador. Nos vemos el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal como el Chapulín Colorado. Bye, bye, and see you tomorrow. Good night. Good everybody, night. bye bye. bye. Have bye. a nice dream, guys. Bye. Good night, everybody. Good night, teacher. Bye bye. Good night, everybody. Bye. Good night. Teacher. Tell me, Daniel. This class is very silent when I'm I not connect me. Yes, no? I know that. Yes, I was. De hecho, estaba hablando de eso. I was talking about that with the with the girls and the boys that we were connected when you weren't here, right? I was telling them that I have never had another group that it is so shy because the other wow. ones like to talk and we connect and we talk and we make jokes and those kind of things, right? At the Why? same time, we study. <laughs> But with this group, it's different because I have a lot of people that is so shy. They doesn't want to speak. I don't know, I don't know why. <laughs>
because I make my best <laughs> effort to make the good speed and I and I can yeah. and I don't do it, right? And I can't do I know, it. I know, understand this. Sí, no sé por qué, fíjate, no sé por qué eres el primer grupo que he tenido así que no les gusta orar para nada. No sé por qué, quizás con el último teacher fueron así. No sé. Pero si sí. yo no me pongo a hablar, completamente así. Silent, total. Ahí solo uh -huh. Rachel que me hace barra a veces. A veces, yo a creo veces. que se fue. Sí, a Rachel ya se fue, se durmió, ok. Ni modo, anyway. Que si ¿Sí te descansa la chica. Qué vale. <ríe> Oh, Vaya pues, Danielito. Te veo mañana a la misma hora del próximo canal porque tengo que pasar notas. No he actualizado, ya me van a regañar. <ríe> sí, en serio, no las he actualizado, ya me van a estar llamando. Okay? Yeah. Bye, bye, right. take care and see you tomorrow, okay? Have a nice dream. Good night. Good night.